Здравствуйте, дорогие гости канала «Жизнь женщин». Нам часто близкие говорят, береги себя, вроде ничего плохого. Согласна, глобальной проблемы здесь нет. Но получается, что тебе мир кажется враждебным, мир видится опасным. Фраза «береги себя» воспринимается как «иди себе куда шла», ну и сама себя оберегай. Ты сильная, ты справишься сама. Прямо как на войну отправляют. А что вы отвечаете, когда вам говорят «береги себя»? Что чувствуете при этом? В детстве я пыталась поскорее слить эти слова даже внутри самой себя. Мне в них было как-то некомфортно, потому что слова царапали, отражали то, что я не делаю. Но зато теперь я их слышу, когда мне говорят как доброе напоминание о том, что я делаю. И так мне радостно отвечать сознательно «берегу». Давайте послушаем, что думают по этому поводу Ирена Буланова и Марьяна Олейник. Береги себя для себя. Берегите. Замены не будет. По-другому, поверьте, нельзя, даже если вас кто-то осудит. Берегите мечты и любовь. Не пускайте чужих в свою душу. Опасайтесь елейности слов. Ложь легко может счастье разрушить. Берегите любимых, они нам однажды даются судьбою. Не стесняйтесь сказать им «прости», но при том оставайтесь собою. Берегите себя для себя. Время жизни до доли секунды. Берегите, иначе нельзя, даже если беречь себя трудно. Береги себя. Это когда тебе нужно выйти на улицу, ну так, недалеко. Сначала за хлебом в соседний дом, а потом немного пройтись до школы ребенка, забрать его. И хоть там и мороз, зачем шапку надевать с перчатками? Ну нафиг. А новая ты, бережная, достанешь из шкафчика и то, и другое, а еще и шарф на самой себе повяжешь так тщательно, как иногда мамы в детстве малышам поправляют. Береги себя – это когда тебе важный для тебя человек, чье мнение без фильтров, а сядет в твоей душе якобы знанием о себе, говорит. Хочешь, я тебе расскажу, почему я выбираю по приоритетам не тебя. И ты вдруг едва ли не впервые выбираешь не собственное мазохистское любопытство послушать, в чем ты опять не такая или недостаточно какая-то, а спокойно отвечаешь «нет, не хочу». Мне достаточно знать, что в этой ситуации ты выбрал не меня. А почему? Это все равно не про меня, а про тебя. Береги себя. Это когда твоя подруга, которая улыбается, и, конечно, очень хочет тебе помочь и позаботиться о тебе, спрашивает, намереваясь невзначай лечить без запроса. Ну, расскажи, а что ты себе представляешь, если бы он... А ты спокойно отвечаешь, прости. Я не готова делиться своими мечтами, мне это уязвимо. Потому что не раз уже в этих отношениях натыкалась на обесценивание твоих желаний и фантазий, на заботливое выбивание подпорок, которые, даже если и иллюзорны, но раз существуют здесь и сейчас, то являются твоими ресурсами, за счет которых выезжаешь в той реальности, которую пока сложно принять без одежды. Береги себя. Это когда тебе нравится пить много воды, и ты считаешь это серьезным залогом хорошего самочувствия, и ты пьешь много воды. Подходишь, налипаешь и пьешь, не ленишься. Когда ты знаешь, что тебе для нормального функционирования в сутках необходимо вкусно и сытно есть свежеприготовленную еду и высыпаться, и стараешься обеспечивать себе это путем отказа от затягивающих безвременней переписок в скайпе, просто захлопыванием крышки ноута, путем умения говорить слово «нет» или «мне пора» есть и спать. Да, и это аргумент. Береги себя – это когда ты взвешиваешь свои силы, затраченные на работу и отдачу, которую с нее получаешь. И принимаешь решение отказаться, отдохнуть, остаться с детьми. Когда придумываешь и продумываешь 
максимально оптимизирующий быт варианты действий, упрощающий, энергосберегающий. Последнее принципиально. Когда, в принципе, задумываешься, на что ты тратишь свою энергию, куда утечка? И главное, а на что я хочу тратить ее? И научившись расставлять приоритеты, говоришь «нет» лишнему, говоришь «да» заждавшемуся тебя. Береги себя. Это стоп чужому, лишнему, наносному. Это «да» своему важному, желанному. Береги себя. Это когда тебе нужно поесть в городе между одной встречей и другой. И ближайшее – это Макдональдс. Но если чуток не полениться, можно поесть полезную еду, ну или менее вредную, и ты совершаешь это усилие. Или наоборот, если очень уставшая, не тащишь, насилуя свое тело туда, где дальше, но правильнее, а запиваешь на принципе и кормишь себя прямо здесь. Ага, магдачной едой. Береги себя. Это когда спокойно вызываешь такси из одной точки в другую, чтобы сэкономить силы, или не тратить их, или потратить по минимуму. Мы все знаем, что такое экология. Иногда мы даже задумываемся над экологичностью в отношениях. Но много ли внимания мы уделяем экологии отношения к себе? Когда-то я словила себя на том, что мне очень нравится быть именно беременной. Не так, что после этого рождался малыш, а сам этот период. И я осознала, почему. В эти девять месяцев большинство людей относятся к тебе особенно. Особенно бережно, тщательно, заботливо. Но главное, ты и сама, идя по улице, находясь дома, общаясь с людьми, так выстраиваешь свое бытование, чтобы максимально бережно к себе, чтобы ресурсно, энергосберегающе, чтобы вектор на накопление сил, а не растрачивание на тепло внутреннее. Недавно я вспомнила об этом и улыбнулась. Я живу каждый свой день так, словно я беременная, берегиня. Только берегу я себя, своего внутреннего ребенка, душу свою. И мне для этого больше не нужен повод, официальное разрешение в виде физического ребенка внутри. Мне достаточно собственной ценности, значимости для самой себя. Мы работаем почти до потери сознания, но вместо похвалы и одобрения домашние выражают разочарование, которое выглядит как черная неблагодарность. Однако важно знать, что когда люди привыкают к определенной действительности, она кажется им естественной и само собой разумеющейся. И если они привыкли возвращаться в чистый дом, где их ждет горячая еда, им кажется, что это все само как-то делается. Как известно, что имеем, не храним, потерявший, плачем. Именно в периоды, когда трудно или невозможно поддерживать обычное положение в доме, как во время слабости или болезни женщины, именно тогда домашние получают возможность понять и оценить ее и ее гигантский труд на благо их общего дома. Но если женщина всегда трудится сверх своих возможностей, окружающие понимают это так, что она, видимо, железная. И даже если она жалуется, что скоро упадет, они воображают, что это просто красивые слова. Ведь говорить-то она говорит, но пахать-то продолжает, как ни в чем не бывал. Поэтому, когда вы устали или нездоровы, отдыхайте и занимайтесь собой, берегите себя. Дайте возможность домашним понять, насколько вы им необходимы. Пусть возьмут на себя ваши обязанности, учатся с ними справляться. Дайте им возможность дать что-то и вам. Тогда они смогут оценить вашу работу. Но самое главное, они научатся не только брать, но и отдавать. А это значит научатся любить. Напишите в комментариях, а вы употребляете фразу «береги себя». В каких случаях это, по вашему мнению, уместно? Подпишитесь на мой канал и не поленитесь поставить лайк. Будем вместе обсуждать наболевшие темы, ведь и непростые времена. До новых выпусков. Пока.